Olá pessoal, aqui é o Marcelo Evangelista é, Em mais um documentário sobre a igreja na Europa é, Agora nós estamos na Suíça com o pastor Sérgio Júnior Olá, aleluia! <risos> é homem de Deus que resolveu enfrentar a si mesmo né? Diante de, de língua, diante da cultura, deixou... A cidade de Salvador, você é oriundo mesmo de Salvador, pastor? Sérgio? Salvador, Bahia, Bahia. só até Tora, só até Porto só, só, só até Aeropolitano. E Vitória de. Vitória de. Ilha de Vera Cruz, né? É Vitória, verdade. Vera pastor Sérgio, é, esse documentário a gente está procurando exatamente levar o máximo de informação possível Isso. sobre a igreja na Europa, né? Uhum. É, porque nós sabemos que a igreja no Brasil ela cresceu bastante. E existem muitas desinformações sobre a realidade da igreja na Europa Diante do grande crescimento do Islã, diante Uau. das leis que têm sido um pouco mais rígidas Mas primeiro eu quero perguntar para o senhor o seguinte, né? Quantos anos o senhor está aqui é, na Suíça? Eu estou aqui desde 2011, primeira vez, ou seja, oito anos, estamos em 2019 Oito anos aqui na Suíça e como é que foi para o senhor enfrentar a questão cultural, principalmente a língua? Acho que todos os pastores que eu conversei, todos me falaram que a principal barreira para isso foi mais a língua. É, no meu caso, um pouco de, da língua, mas muito mais voltado a, a, a teimosia da Bahia, né? A teimosia baiana misturada com a fé, porque eu falo inglês desde, bom... Claro que meu inglês não é o inglês do americano, mas é o inglês da Bahia, né? <risos> e eu dizia comigo mesmo, eu não vou aprender essa língua porque eu já falo inglês, não preciso disso, né? Então o meu trabalho foi duas vezes mais, eu trabalhar foi duas vezes mais. Primeiro quebrar um pouco dessa mania, nessa, um pouco de orgulho e ser obrigado a aprender a, a língua para falar, para pregar. Mas isso dura um tempinho bom, né? Ser uma, de uma adaptação. Imagino, imagino. E... Eu via muito a minha esposa fazendo as coisas da fatura, pagando, coisa, tudo, tudo que ela usava. Então eu, eu falava, puxa, e aí eu fui treinado para o homem ser o gestor e tal. E agora é ela que faz tudo. Então eu comecei a me desafiar, eu disse, tá bom, vou aprender a língua. E aí Deus usou essa arma para me fazer aprender, né? Legal. Ah, mas me fala o seguinte, né? Diante do contexto hoje da, da igreja aqui na Europa, na, na Suíça em si, vamos falar da Suíça, Sim. porque tá, você está vivendo esse contexto agora, né? Claro. É, a recepção aqui na Suíça para a igreja evangélica, deixa eu até fazer um comparativo. Lá na Alemanha, a igreja, ela, ela nasce como se fosse uma fundação, uma, uma, uma empresa, seria assim, assim mais ou menos. E no caso da Alemanha, as duas igrejas é conhecida pelo Estado alemão, é a igreja luterana e a igreja católica, por sinal uhum. ok? As outras igrejas agora, existe um projeto de lei Que é para poder criar um, é, um projeto chamado Igrejas Livres No caso lá da Alemanha Mas e aqui na Suíça, como é essa recepção a nível de governo E dos próprios é, moradores aqui da Suíça, os, os naturais, né? Bom, nesse aspecto aí a Suíça ela se arroga de, do princípio da teologia, né? você sabe que a, é, a Convenção de Genebra ela tem bastante, como eu diria, respaldo teológico com o João Calvino. Né? Uhum. Então, por isso, essa este calvinista aí, ela é predominante. Então, a Suíça é protestante de natureza. Ah, legal. O país é protestante na sua natureza. Então, o que acontece? O, o evangélico, a igreja evangélica, seria uma, um fragmento Sim. da igreja protestante que se des, desvincula, né? Na minha visão tem o mesmo senso, mas... Bom, enfim, não vou entrar aqui em, em, no mérito da questão. Então, por ser de um âmbito assim que se saiu da protestante, é um pouco depreciada, para não ser tão o termo não ser tão pesado, ela deixa assim mais de lado Entendi. a igreja evangélica e sobretudo quando a igreja é estrangeira. Uhum. Então, por ter origem estrangeira, o líder ser brasileiro e tal, isso não, se fosse qualquer outro país, a liderança ser estrangeira... Acaba tendo um pouco de barreira. Exatamente. Então, e também, por falar o idioma, a gente fala o idioma de, com a, o acento muito agudo, né? Na, na, com o sotaque muito, muito forte. Sim. Então, tem esses, essas questões. E a respeito de organi organizacional da igreja, o melhor aqui é você ter um currículo já social, né? que no meu, é o meu caso. 
Como currículo social, você mostra as obras que você fazia no seu país de missões, Sim. que para eles funciona como assistência social. Entendi. Entendeu? Então o que acontece? Eu já tinha operado com missões no Brasil em Campinas, então eu tinha muita informação, muita, muita foto, muito vídeo, e mostrei a eles qual era o meu trabalho. Então eles gostaram um pouco da área social, mas digo assim, na área doutrinária, na área espiritual, eles não são muito adeptos da, da gente, da igreja evangélica. Eles uhum. são adeptos da obra social que a gente faz, comissões, né? resgate de pessoas da rua, é, drogados, é, tudo, e isso aí, tudo isso aí. Você, você acha que isso tudo é, tem origem é, exatamente na, na, na doutrina calvinista, no caso aqui da Suíça, no trabalho social, ou é mais por uma questão cultural da, 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 da própria Suíça? Não, é questão mesmo religiosa, é questão mesmo calvinista, porque a Suíça ela é fundamentada nos padrões protestantes, né? Uhum. Essas 95 teses aí, é... e também um pouco da reforma luterana, bom, se bem que há um, uma espécie de conflito aí, Sim. mas eles são mesmo voltados pela... Você sabe que Mateus 25, lá, as sete obras de, de caridade, de solidariedade que Jesus fala lá, Isso. 42, 25, 42... É, dá um norte né, para a igreja, não ser apenas aquele local onde você se reúne e tal, e tem uma visão de crescimento e pau, expansão, e não a visão de amor próximo e tal, solidariedade. Então a Suíça, ela, por exemplo, tem a Croix Rouge, né, Cruz Vermelha, que, que tem esse prospecto, esse, esse escopo de solidário e tal, e vai lá. Legal. É, isso, na verdade, é... é nos mostra que a igreja ela não pode apenas estar só na área de ensino, ela precisa ter realmente um certo cuidado, no mínimo, no mínimo, é, com os fiéis da sua própria com congregação, certeza. no mínimo, né? Com certeza. É, agora eu queria falar sobre, sobre a igreja local que o senhor está pastoreando hoje. Sim. Né? Fala o nome até porque, como é, esse documentário vai estar no canal aberto do YouTube, Isso. de repente algum brasileiro que está aqui na, na Suíça, precisando de um local de congregação, vai saber onde é a igreja, o nome da igreja, o pastor uhum. já vai saber quem é, né? <risos> em, o nome da sua igreja, aqui? A igreja é a Igreja Evangélica Ministério Emanuel. Local? O local, a sede fica em Iverdon, Le Bans, né? 20 minutos depois de Lausanne, 45 minutos de Geneve. Legal. De de Geneve. Se o senhor quiser deixar um contato para alguém entrar em contato com o senhor, Sim. via WhatsApp, fica à vontade. É, eu via o WhatsApp 078-731-3821. E o Facebook ali da igreja lá, Igreja Evangélica Ministério Emanuel. Temos aí um monte de redes sociais aí. Ok, agora eu queria falar com o senhor sobre a sua congregação local. Fala aí um pouco como é que está o pessoal, como é que está a expectativa, ah. a vida deles. Essa é formado só por brasileiro? Tem suecos também? Não, suíços não. Suíços, tem. desculpe. Não, a igreja é, na Europa é uma igreja de imigrantes. Uma igreja de imigrantes. É uma igreja de pessoas que vêm. Como eu expliquei essa questão da da dicotomia é, evangélicos e, e protestantes sim sendo evangélicos e sendo ainda estrangeiros tem ainda essa essa barreira não é um preconceito é simplesmente cultural mesmo cultural, a, pessoa, sim, sim. a pessoa prefere escolher a igreja obviamente suíça que ir, ir para uma igreja brasileira por exemplo uhum. é. o povo lá é um povo que é imigrante é um povo guerreiro Muita gente da Bahia também, de Salvador, Bahia. Olha aí os baianos é, aqui. É. E a gente tem uma, uma, uma característica que se une muito com o povo português. Então é muito misturado brasileiro e portugueses é, que vão, que vêm. É, oscila muito por ser igreja é, no estrangeiro de imigração. É uma igreja que, ao mesmo tempo que uma pessoa está ali, daqui a pouco ela decide voltar para o país dela de origem. Eu entendi. Então... Toda essa oscilação de pessoas, um dia você vai na igreja tem 100 pessoas, no outro dia tem Pode. 10, 20, 30, Entendi. depende. Uh, então, há também a estação que mais trabalha uhum. e muda-se muito a frequência das pessoas na igreja. É, o verão também que anima as pessoas para ir para o lago, né? Então eles também deixam <risos> para ir para a igreja. Falando de lago, né? É. Ah. Então eles ficam aí, ó, tomam um banhozinho aí, <risos> tem outros locais também que fazem um churrasco e tal. Enfim, brasileiro dá o jeito, né? É verdade. Então a igreja ela é formada por pessoas é, muito abençoadas, gente também que veio da mesma terra que eu, Salvador, é, e que ajudam muito assim, a, a trazer a, a palavra de Deus de uma maneira é, bem ampla, uhum. 
Então tem pessoas muito abençoadas no, no ministério. Bom, é, nós vamos estar encerrando agora essa, essa, esse pequeno documentário, né? A gente está colocando uhum. o nome desse documentário, né? Igreja Sem Fronteiras. Igreja Sem Fronteiras. Exatamente, para a gente poder falar um pouco sobre a igreja, não denominacional em si, nem institucional, claro. né? Mas como organismo vivo de Cristo, Isso. espalhado pelo mundo afora. Perfeito. É, eu fico muito feliz Amém. em poder estar contigo aqui hoje. E conhecer de perto mais um herói que não está no livro de Hebreus capítulo 11. <risos> é verdade. Porque o Senhor para mim é um herói. Amém. Porque deixar sua terra, deixar sua pátria, deixar o seu uhum. povo, é, seu pai, sua mãe, seus irmãos hoje. Sim, sim. É, na Bahia. Filha mais filha, velha. Mais velha, velha né? Deixar toda uma história, que a gente constrói uma história. É, claro, claro. E enfrentar tudo isso por amor a Cristo, por amor às pessoas que você tem lutado aqui. É, eu posso dizer que o senhor é um herói O senhor é um, um verdadeiro gladiador da fé Uma pessoa que merece respeito Merece é, atenção Da igreja também no Brasil né? Você que está no Brasil E tem um coração missionário Não pode sair para fazer missões Mas você tem condições financeiras Você pode ajudar na obra, na obra missionária A igreja aqui na Suíça ela precisa de ajuda também nessa área. Tanto que o pastor Sérgio Júnior aqui, ele trabalha para conseguir uhum. manter no mínimo a família dele, local Exatamente. alugado, tem Exatamente. despesa, tem muita coisa a ser feito. E é um guerreiro, porque recentemente ele esteve fazendo aqui um trabalho social para levar para Moçambique, para uhum. ajudar também é, irmãos moçambicanos. Sim. Então ele precisa de ajuda, precisa de recursos aqui. Se você tem um coração aberto para poder ajudar, olha, entra no contato que ele deixou aí contigo aí. Sim, 078-731-3821. Você vai conversar diretamente hum. com ele. Não tem atravessador. Não, não tem. Não. não tem. Tá bom? Pode <risos> conversar com ele. Abre o seu coração. Ore por ele, pela sua família. Amém. É um ser humano carente de amor, de carinho, de atenção. Porque de luta, problema e dificuldade já ele já está cheio. <risos> ok? Então, pastor Sérgio Júnior, deixa Amém. um texto da Bíblia que o senhor mais ama para o povo. Amém. Para mim, para mim é, é honroso estar aqui também o apóstolo Marcelo, esse trabalho é um trabalho esse trabalho é mínimo documentário é de uma riqueza ímpar, porque muita gente tem o um, tem um, um arquétipo mental a respeito da, da igreja na Europa e imagina que a igreja aqui é milionária, que aqui não tem dificuldade nenhuma, Verdade. mas na Europa é o celeiro mais difícil, para mim, porque eu tenho obra em Moçambique, tem quatro congregações lá, e para mim a, a maior dificuldade não é a África, é aqui na Europa, né? E todos os pastores que eu visitei é até exato. agora, tanto na Alemanha, uhum. Bruxelas, todos falaram a mesma coisa Sim. e eu tenho visto de perto a luta de cada um é. deles, assim como o senhor está comentando aqui, uhum. porque as pessoas pensam, não, lá Sim. a economia está tá consolidada, <risos> é. não tem problema uhum. financeiro, Sim. é, é exatamente, aqui, exatamente pela riqueza que a, a, as pessoas começam a se enquadrar no sofisma de Laodiceia, uhum. né? Eu tenho tudo, sabe? É, sou rico. E aí tem que ser confrontado com aquela mensagem que Jesus diz né? na, na, na Apocalipse. E não sabes que não tens nada, é pobre, cego, miserável e nu. Né? Então, assim, é essa discrepância de entendimento da igreja brasileira para a igreja Europa, a Europa em si, ou sei lá, nos Estados Unidos, igrejas onde tem, o país é famoso, as pessoas associam logo. Se o país é bom... Em economia significa que a igreja voa e, e é negativo. Quanto mais as pessoas têm dinheiro, menos elas querem é, doar. Elas não sentem né? necessidade Exatamente, de Jesus. Exatamente, nenhuma, nenhuma. Legal. Elas são autossuficientes, então, para nós. E são o, é, o primeiro, é o segundo país em índice de suicídio, é a Suíça. Nossa! Né? É, o, o Japão é o primeiro e a Suíça é o segundo país. E pessoas que falam abertamente, se jogam na frente do trem, se jogam na frente do carro, assim, você nem percebe. Você tá ali, ela tá ali, a pessoa conversa com você e diz, ó, oh, voar, sem te conhecer, se joga na frente do trem e se mata. Então, Triste isso. É, é muito, a operação aqui, apóstolo, é ministerial, é muito no teor emocional e psicológico da pessoa. Entendo. Porque por ela ter tudo que é bens materiais, o que falta a ela é paz de espírito. Entendo. Então, por isso que eu sempre trago, eu tento trazer muito, logo que eu pego os textos que eu vou pregar, é, eu tenho, como eu sei do, do aspecto cultural daqui, o que é que acontece? Eu sempre trago Jesus como o, o transformador, que eu tinha um livro para escrever que eu te disse que perdi na Alemanha, o preenchedor de lacunas. 
né? E a lacuna europeia é a falta de paz de espírito. Eu entendo. Tendo tudo como não tendo nada, né? Sei. Sendo ricos aqui, mas no contexto... Me parece que essa cena me parece que não é só nem na sua... É, é né? uhum. em toda a Europa, né? Em toda a Europa. Temos então... visto, assim, os índices uhum. muito altos realmente de suicídio. Isso. E isso requer demais do pastor. Isso requer uhum. demais de... Do espírito de Isaías 11. Exige uma, <risos> uma, uma força a mais. Exato. Não é só ali questão de orar, é, ler Bíblia, jejuar, consagrar. Isso aí é, sinceramente, isso aí é café pequeno para o demônio daqui. Sim, né? sim, sim. O demônio daqui fez faculdade. Né? <risos> é, demônio daqui, o demônio daqui não sai na rua assim fazendo aquela cara que normalmente a gente está acostumado a ver sim, sim. no Brasil. O demônio daqui é cínico, né? Então, no mundo espiritual, ele faz aquela cara assim, sabe? Você tem que ter é, discernimento de espírito para poder pra agir. Para saber como ele está agindo. É, exatamente. Né? Então, a obra aqui, ela exige muito de você entender Isaías 11. O que, por isso que você perguntou o texto que eu gosto, que eu queria deixar. É exatamente o capítulo 11 de Isaías. O versículo primeiro lá, quando Deus está apresentando Jesus... E dizendo pela boca de Isaías o que os espíritos, os sete espíritos que repousariam sobre Jesus. E aí tem o espírito de entendimento, de conselho, de fortaleza, do Espírito do Senhor, espírito de sabedoria e de inteligência. Ou seja, eu, eu sigo muito no viés desse de Isaías 11, porque eu entendo que ali os sete espíritos falam de um espírito só, que é o Espírito Santo. Verdade. E o Espírito Santo ele compõe, né, dentro do, do, desse bojo do que chamamos de Espírito Santo, sete espíritos, que são os sete espíritos de Deus, as ações de Deus. Eu, bom, não vou entrar aqui uhum. porque senão fica um estudo teológico. Verdade. Né? Mas esses sete espíritos é necessário muito para a obra missionária aqui na Europa. Porque se eles perceberem, né? Se eles perceberem que você só tem aquele, aquela questão religiosa, religiosa mística, né? Sim. Muitas vezes mística, é, você não, não tem êxito. Não tem êxito. E graças a Deus, Deus tem operado aqui muito em vidas, em famílias. Meu Deus do céu, se for aqui a perder de vista. Só que não ficam pessoas que ficam ali na igreja. São Mi outros... imigrantes. Exatamente. São imigrantes. Exatamente. E também suíços europeus Legal. que recebem esse, essa, essa cura no momento ali que precisa. Reconciliação do casamento, coisas desse naipe, né? É, saída da depressão. O evangelismo aqui é de rua. Péssimo. É sério? Péssimo. Horrível fazer evangelismo. Inclusive, em outubro de 2014, eu tive uma grande, uma grande reunião, mas onde foi um confronto é, de ideias muito grande com dois pastores suíços para registrar a igreja aqui na Suíça. Porque Nossa. passa por uma entrevista. Uhum. E eu passei quase três horas de relógio conversando com ele e eles me reprovaram em vários pontos. E um dos pontos foi o evangelismo. Eles falaram que eu queria ganhar o mundo, porque a teologia calvinista ela não aceita que eu tenho que ficar fazendo evangelismo como nós no Brasil fazemos. Uhum. Então, assim, não é interessante, porque na ideia deles, quem é, é chamado pela graça, a graça é irresistível, então não, não requer uma ação minha, entendeu? Oh, não Deus. requer que eu faça aqueles banners, aquelas coisas de marcha para Jesus. Nós fazemos e eles até às vezes deixam, mas não, não funciona assim como, como de depois. Lá. É, não é a mesma coisa. Eu entendi. Não, não é tipo, vamos ganhar a almas. A questão do ir de pregar e. Não, não, não. Isso aí não é vamos não ganhar é desse almas. Jeito. Não, não é. Legal. Ali é, é uma atividade da igreja, mas não assim, uma coisa própria do evangelismo. Assim, sei, sei. De, vão, almas vão se render como nós, nós temos na, já no nosso escopo do evangelho, né? E de pregar o evangelho a toda criatura. Então, né? do jeito que o senhor está me falando aqui, me dá a entender. Em alguns, em alguns Sim. pontos, né? Que com todas as barreiras que nós temos no Brasil, Sim. Ah, não vou falar nem entre a igreja e o Brasil, mas Sim. entre nós mesmos lá, é... aquilo não é nada. Nadinha. O Brasil é um paraíso. Brasil e África são paraísos para você pregar o evangelho. Então você está dizendo para mim também que para quem quer fazer missões fáceis, permaneça no Brasil, mas quem está em fim, a fim de enfrentar realmente a cruz pode vir para essas regiões Europa, África. Primeiro Ásia. estude bastante. Primeiro estude bastante. Para você não passar vergonha. É só com... olhe o conselho que vocês vão ouvir. É. Primeiro estude bastante é, cultura. É, argumentos de, de filosofia e sociologia da Europa, né? Porque assim, ó, 
Bom, não dá para falar aqui muita coisa porque eu não quero que fique ver grande aí o vídeo. Mas vamos fazer o seguinte. Sim, fala aí. Eu vou interromper esse vídeo aqui, certo. vou abrir o um segundo vídeo para a gente tratar sobre essa questão Pronto, aí. Pronto, partiu, partiu dois. Tá bom então? <risos> ok. Pessoal, olha, um grande abraço aí para você. Aproveite bastante aí é, este vídeo desse documentário com o pastor Sérgio Júnior aqui na, na Suíça. Eu acredito que vai te edificar bastante, vai fazer você crescer, ok? O canal, o nosso canal está aí, é Marcelo Evangelista. Curta ah, a página, não curta por uma questão de, 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 de que vai me fazer ficar rico trabalhando com, com curtida, não, que eu não estou preocupado com nada disso. Nem, nem, Se nem inscreva caso, no canal. É, nem monetizado eu estou, por sinal, mas a nossa finalidade é realmente é levar informação da Igreja de Cristo é, para todo o povo em qualquer lugar do mundo. Um grande abraço, Igreja Sem Fronteiras, Jesus te abençoe.